Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SB. Bueno amigos y amigas, quería traerles unas declaraciones de Hugo Pérez muy interesantes Donde aclara pues temas importantes ya que hace un par de días fue abordado por el medio digital diario El Salvador Quien le consultó nuevamente si existía algún tipo de negocio no escondido por ahí entre jugadores que ellos recomendaban a la USL Algo que se rumoró muchísimo, ¿no? Ya que recordemos que Diego Enríquez fue descartado incluso por parte del comité ejecutivo para acompañar a la selección sub-20 en el premundial donde fuimos eliminados y pues esta habría sido una de las razones principales por la cual Diego no viajó con el grupo. Ya que según Hugo Carrillo, jugadores venían con preacuerdos o precontratos y eso les molestaba a los dirigentes de la primera división. También aclaró si la liga de la USL es mejor que la liga nacional de El Salvador. Declaraciones interesantes, así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas los detalles. No olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis, apóyenme también dejándome su like y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video. Déjenme también su comentario con todas sus opiniones sobre estas declaraciones de Hugo Pérez. Quiero que escuchemos lo que comentaba el director técnico de la selección nacional. Eh, hay algo que decía Hugo Carrillo antes de que se fuera, eh, o que se fueron estos muchachos, dijo que con Diego Enrique, el director de primera, el dirigente de primera división, se sentía eh, vulnerable. Pero después aparece la, la dirigencia de la primera división aclarando que no tiene ningún problema con Diego Enrique, que al contrario, las relaciones están muy bien. Ajá. ¿Cree que pudo, pudo haber alguna confusión o algo en el papel de Diego Enrique? Porque también usted antes había salido a decir que la verdad va a salir a la luz. Entiendo que fue después del partido contra Panamá. ¿Cómo está ese tema? Profe? ¿Pero cuál es la verdad? Por eso, usted dijo... La, la verdad va a salir a la luz claro, o sea. mira, Diego y yo Gerson creo que se nos acusó hace un par de meses ¿no? Sí. que nosotros teníamos negocio con los eh, clubes de la USL sí. ahora yo le, a los que habían sacado esa historia a mí me da básicamente no te voy a decir que me da risa pero sí. a la misma vez Creo que eh, aquí en el Salvador a veces tenemos el problema de, de opinar sin ningún fundamento. ¿okay? Y yo lo aclaré hace tiempo, ni Diego ni yo tenemos ninguna relación con un club de la USL para que nos paguen por promover jugadores o por llevar jugadores a la selección. Okay. Eso está bien claro. Yo se lo di y eso lo aclaré hace un par de meses con todos los clubes. Ahora, si alguno de los clubes, alguno de las personas que manejan los clubes, o algún periodista aquí, tiene prueba de que nosotros hemos recibido un 5 por un jugador, que lo saque. ¿okay? Okay. Pero jamás nosotros, jamás yo lo haría. ¿okay? Jamás. Porque no lo necesito hacer. Y mis convicciones, como persona cristiana, jamás violaría eso yo. Así es que es mentira todo eso. Eh, en ningún momento ha habido y en ningún momento va a haber. Que se nos acercan a nosotros y nos piden los agentes. Y nos dicen, mira, ¿qué pensar de este jugador? ¿Qué pensar del otro? ¿Pienso que debería salir del país? ¿O pienso que no? ¿No está listo? Y eso lo voy a hacer yo. Y, lo, y ahorita lo digo en público. A mí nadie me va a parar de poder decir y recomendar a un jugador a un club fuera del, de, del país. Porque al final ese club tiene que negociar con el club de acá. Mi trabajo es ayudar a que el jugador, cuando alguien te pregunta por él, especialmente cuando están nosotros con la selección, es darle la información. Sí, es bueno, puede jugar en esta liga o puede jugar en la otra, pero yo no tengo el poder para firmarlo y tampoco para dejarlo ir. Son los clubes. Profe, ¿sigue pensando que la USL es mejor que la primera división? Sigo pensando que la USL tiene una infraestructura diferente. ¿Ese, ese, ese es el concepto entonces. Tiene una infraestructura diferente al de la primera división de acá. O, o, es, o es mentira eso. Porque yo... ¿Cómo se llama? Aquí siempre tuercen las palabras. ¿verdad? Sí. Yo lo que he dicho que la USL, ¿okay? que la segunda división de Estados Unidos, tiene mejores infraestructuras. ¿okay? Eh, los jugadores tienen beneficios grandísimos, importantes, para sus carreras. Eh, los campos donde se juegan, primera clase. Entonces, todas esas cosas, nos guste o no nos guste, es una infraestructura de hace años y años de esa liga. 
hay jugadores de la Liga USL que están siendo firmados con la MLS. Ahora, la Liga de nosotros es diferente, no tiene esa infraestructura. ¿okay? Pero tampoco pues, te voy a decir que la Liga Salvadoreña es malísima y que la USL es grandísima. No. Okay. Lo más importante para mí, ¿okay? yo que fui profesional casi por 20 años, que un jugador tenga todas las condiciones necesarias para poder desempeñar su carrera. ¿okay? Entonces, esa es la diferencia. Pero yo nunca he dicho... Si yo quisiera decir que la, 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 la liga es malísima, yo hubiera dicho. Pero lo que yo digo es que es diferente. ¿okay? No podemos comparar las dos ligas. Ahora, hay algunos que tienen la opinión que dicen que la Liga no sirve. Perfecto. Que la, que la de aquí es mejor. Está bien. Esa es la opinión de ellos. Yo me abaso porque un futbolista profesional... ¿okay? Tiene que tener contratos garantizados. Tiene que tener aseguranza médica. Tiene que tener entrenamientos. Tiene que tener, más que todo, toda la infraestructura de lo que rodea un club. ¿Entendés? Entonces, esa es la diferencia. Pero no, no, yo no te puedo comparar el fútbol de aquí y de allá. Ahora, lo importante sí es que aquí nosotros podamos hacer eso. Y te voy a decir algo que me pareció fantástico, hace cinco días o seis días, FAS sacó, FAS, que va a pagar los 12 meses, eso es, eso es increíble, ahora, ¿por qué te digo eso? Porque han habido jugadores en la selección que me han dicho que, ellos han firmado, y están de acuerdo en eso, que no se les pague la pretemporada toda, ¿okay? entonces eso no es ninguna, ningún secreto, ahora, ¿por qué lo hacen los clubes? Porque, financieramente tal vez no están bien ahora pues, para Estados Unidos no existe eso ¿por qué? porque en Estados Unidos si vos tenés un contrato por un año, es un año ahora, si termina el año y no te pagan más y no tenés opción, quedas libre y si tenés contrato y no te pagan un mes o dos meses hay cláusulas que dicen que ese equipo te tiene que pagar si te quiere retener que, quiere, que te tiene que pagar daños por no haberte pagado a tiempo ahora, a veces esto es legal aquí en El Salvador porque los jugadores firman eso, entonces lo hace legal no puedes reclamarle a los clubes pero lo que ha hecho FAS pienso que es importante pues creo que los demás clubes van a tener que seguir eso probablemente, pagarle a un jugador los 12 meses, es tu trabajo es, es la comida de tu familia entonces es importante Profe, son 20 minutos los que teníamos para esta conversación no alcanzan para platicar con, con el estratega de la, de la Azul. Profe, quiero agradecerle en nombre de todos mis compañeros de la sección deportiva de El Salvador, también de la gente de Multimedia, que haya venido, que nos haya visitado acá. Se ha, ya sabe, profesor, desde su casa. La despedida para todos los lectores de El Salvador, profesor. Ah, a todos los que me quieren y a los que no me quieren. <risa> no, en serio. Eh, bueno, la verdad, Tienen que mucho. ser más los que lo quieran que no lo quieren. No, está bien que me quieran o no me quieran. No, está bien. <risa> está bien. Un saludo y gracias por...